హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వర్కటం జగన్నాథ్ రెడ్డి గారు బీఆర్ఎస్ నేత సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ఎక్కువ కాలం గడిపిన ఆయన అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంటే ఆయనకంటూ సొంత సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్ ఉంది అయితే మొదటి నుంచి కూడా ఈ సర్వీస్ యాక్టివిటీ మీద ఉన్న మక్కువతో మక్తల్ నియోజకవర్గంలో ఆయన సొంత నియోజకవర్గం ఆత్మకూరు వారి స్వగ్రామం అక్కడి నుంచి డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్స్ కానీ లేకపోతే రైతులకు సాయం చేయటంలో కానీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇంకా ఇతరత్ర సమస్యలు ఏమున్నా సరే అడ్రస్ చేయటంలో ఆయనకి ఉన్న ఆసక్తి దృష్ట్యా ప్రజలకి నేరుగా దగ్గరయ్యారు ఇది ఆయన్ని రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికల్లో ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ప్రోత్సహించింది సరే అప్పుడు ఆయన వైసీపీ నుంచి కంటెస్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత రా జరిగిన రాజకీయ పరిణామాల్లో భారత రాష్ట్ర సమితి అప్పటి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి షిఫ్ట్ అవటం అప్పటి నుంచి చాలా యాక్టివ్గా ఆయన పనిచేస్తూ ఉండటం అయితే మక్తల గురించి వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలంటే వర్కటం జగన్నాథ్ రెడ్డి గారు అక్కడి నుంచి బీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్గా కంటెస్ట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఆల్రెడీ చాలామంది జెడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు మరి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కూడా బీఆర్ఎస్ఏ అయినా సరే ఈయన్ని కలవటం కోసం వస్తున్నారంటే బహుశా వాళ్ళ వాళ్ళకి కూడా ఒక అంచనా వచ్చి ఉంటుంది ఆ నియోజకవర్గంలో సో ఈయనైతే బెస్ట్ క్యాండిడేట్ మనకి అప్రోచ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందని అంతేనంటారా జగదీష్ రెడ్డి గారు అంతే అంతే కరెక్ట్ 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 మీరు చెప్పినట్లు అంటే ప్రజల నుంచి వచ్చిన స్పందన ఇదంతా ప్రజల నుంచి ఇంతవరకు నేను సేవా కార్యక్రమం చేస్తున్నాను ఎన్నో వాళ్ళకి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసి ప్రజల మధ్యలో ఉన్న ప్రజలతోనే ఉన్నా నేను ఎప్పుడు చూసినా సో ఆ ప్రజల నుంచి వస్తుంది ఇటువంటి వ్యక్తి రేపటి రోజు మా మక్తల్ నియోజకవర్గంగా వచ్చి ఎమ్మెల్యేగా అయితే మాకు కూడా ఇంకా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇంకా పెరిగితే కానీ తక్కువ కావని ఒక అభిప్రాయంతో ఉన్నారు అందరు ప్రజలు ఇప్పుడు మరి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కూడా బీఆర్ఎస్ నుంచే ఉన్నారు లేదా టీఆర్ఎస్ నుంచి ఆయన రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు చిట్టి రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఆయన కూడా ప్రజల నుంచే వచ్చారు కదా మరి ఆయనకి హౌ మీరు ఎలా స్కోర్ ఓవర్ చేయగలిగారు ఆయన్ని స్కోర్ ఓవర్ అంటే నేను ఆయన ఆయన యాక్చువల్లీ బేసిక్లీ ఆయన ఒక పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి ఆల్ ఓవర్ సడన్ వచ్చినాడు వచ్చేసి లాస్ట్ టైం గెలిచింది ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ మెజారిటీతో గెలిచినాడు అది కేవలం టీఆర్ఎస్ బలంతో కేసీఆర్ బలంతో దాంతో కారు గుర్తుతో ఆయన గెలిచినాడు లాస్ట్ టైం గెలిచింది కూడా ఆయన సొంత బలం అనేది ఇక్కడ లేదు అనేది వేర్ ఎస్ విజయార్ అనుకుని ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాను ప్రజలతో విజయారుగా ఎక్కువ ప్రముఖులు అనుకుంటారు విజయార్ వరకటం అంటేనే ఎక్కువ గుర్తుపడతారు మా నియోజకవర్గంలో అట్లా ప్రజల మధ్య నుండి నేను ఒక పేరు సంపాదించుకున్నాను ఎక్కడ ఆపద వచ్చినా కూడా విజయార్ గారు వచ్చి మా ఆపద తీరుస్తారని ఒక దీంతో ఉంది మక్తల్ ప్రజల మధ్యల అదే ఇప్పుడు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాను ఆయన కొంచెం కోపం ఎక్కువ ఎవరిని అంటే వాళ్ళని తిట్టడం ప్రజలు దగ్గర రానికనే భయపడుతుంటారు ఇప్పుడు నా దగ్గరకు ఎవరైనా వచ్చి జెడ్పీటీసీలు అనుకో ఎంపీటీసీలు వచ్చి కలుస్తుంటారు అందుకోసం నేను వాళ్ళని ఎవరిని అక్కడ కలిగి అందరు మ్యాక్సిమం ఇక్కడే కలుస్తాను హైదరాబాద్ కలిసి సాయంత్రం కాగానే ఫోన్లు పోతాయి వాళ్ళకు ఏ భయ్ ఎందుకు కలిసినావు ఏంది నీ కథ ఏంది నీ కథ ఏంది బిల్లు లాపడం వాళ్ళని ఇది చేయడం ఇబ్బంది పెట్టడం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకు ఒకటే పార్టీ వాళ్ళ మీద పాపం మీ మీద అభిమానంతో వచ్చి కలిస్తే వాళ్ళపైన ఇబ్బంది ఎప్పుడు మరి కేటీఆర్ నోటీసులో పెట్టాలి మీరు ఇది అన్నీ వస్తున్నాయి కేటీఆర్ నోటీసులో కూడా ఇప్పుడు సర్వేస్ అయితే నేను చూస్తుంటా సర్వే ఐ థింక్ మీరు మీ పార్టీ చేయించుకున్న సర్వే వాట్ ఐ వాస్ టోల్డ్ మేబీ రాంగ్ రైట్ కావు కూడా కావచ్చు కరెక్ట్ కూడా కావచ్చు ఒక ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై మందిని మార్చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అందులో రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారా ఉన్నా ఉన్నారు దాంట్లో ఉన్నారు దాంట్లో ఉన్నారు కంపల్సరీ ఉన్నా నాయన కూడా ఉన్నారు కంపల్సరీగా ఉంటారు అది ఎందుకంటే సర్వేస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పినా నేను మీరు చెప్పినా అది ప్రజల నుంచి రావాలి నేను చెప్తే నాకు టికెట్ కావాలంటే ఇయర్ కదా అట్లా సో సేమ్ థింగ్ ఇట్ విల్ బి సేమ్ థింగ్ విత్ దింగ్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో పొలిటికల్ సినారియో పూర్తిగా మారిపోయింది కదండి ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో అవును ఎక్కడికి అక్కడ ఏంటంటే అటు బీజేపీ కానీ ఇటు కాంగ్రెస్ కానీ చాలా సీరియస్గా ఎమర్జ్ అయ్యే ప్రయత్నాలు ఎమర్జ్ అయిన తీరు అవుతూ వస్తున్న తీరు మీరు గమనిస్తున్నారు సరే మొన్నటి వరకు బండి సంజయ్ ఒక ప్రభంజనం ఆయన్ని పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ అధ్యక్షుడు మార్చిన తర్వాత మళ్ళీ బీజేపీ గ్రాఫ్ అలా ఒక్కసారి కింద పడిపోయినట్టు అయిపోయింది రేవంత్ రెడ్డి ఏమీ తక్కువ తినలేదు మరి ఆయన కూడా చాలా గట్టిగానే పెనట్రేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ పాజిబుల్ తెట్స్ నీ మీరు గమనించలేదు అంటే మీరు ఎంతసేపు మీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే నుంచి ఏమన్నా ఆయన
మీకు వీళ్ళ నుంచి అయితే మరి బలమైన ప్రత్యర్థులు ఉండే అవకాశం ఉంది కదా మీకు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మీరు అనేది కాంగ్రెస్ బీజేపీ బీజేపీ అయితే మా దగ్గర అంతగా పెద్ద లేదు కాంగ్రెస్ బికాస్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ కొంచెం మీరు చెప్పినట్టు గ్రాఫ్ పెరిగింది గ్రాఫ్ పెరిగింది కానీ ఒక్క స్టేజ్ దాకానే ఉంది అది అది కూడా మీరు చెప్పినట్లు కాంగ్రెస్ ఒక స్టేజ్ దాకానే ఉంది దాని తర్వాత ఇంకేం ఉండదు దానికి కంపల్సరీగా రేపు రోజు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది కంపల్సరీగా ఫామ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రజలకు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఇఫ్ యూ కోటు లోకల్ దీని విలేజెస్ పోయినా ఏం చేసినా ఇప్పుడుకే కేసీఆర్ కారు అంటారు ఎక్కడ పోయినా కూడా కంపల్సరీగా అదే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తారు కాంగ్రెస్ మీరు చెప్పినట్లు నేనేమంటాను కాంగ్రెస్ కూడా ఉంటుంది రేపు రోజు అపోజిషన్ ఉంటుంది కాంగ్రెస్ అపోజిషన్ ఉంటుంది అలాగే క్యాండిడేట్స్ కూడా గట్టి పోటీ ఉంటుంది కొంచెం ఉండి వచ్చింది వాళ్ళ గ్రాఫ్ కొంచెం పెరిగింది బీజేపీ డౌన్ అయింది గ్రాఫ్ మొత్తం అంత ఏం లేదు కాంగ్రెస్ అయితే మా నామినల్గా ఉంది కామినల్ అంటే క్యాండిడేట్స్ కూడా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ క్యాండిడేట్స్ ఉండే వాళ్ళ వాళ్ళే వాళ్ళ మధ్యలోనే ఇన్ ఫైటింగ్ ఉంది వాళ్ళ మధ్యలోనే ఇది ఉంది సో అది రేపు రోజు టికెట్లు ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు అది ఏమైతుందో కూడా తెలియదు జూరాలు కూడా అక్కడే ఉంది ఇప్పుడేమో మీరు కాంగ్రెస్ సవాల్ వేసుకుంటున్నారు ఈయనేమో మూడు గంటలు అంటాడు రేవంత్ రెడ్డి మీ నాయకుడు ఏమో మూడు పంటలు కావాలా మూడు గంటలు అని ఆయన అడుగుతాడు ఈ సబ్ స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ వైర్లు పట్టుకుందామని ఇద్దరు ఊబలాట పొరపాటు అందులో కరెంటు ప్రవహిస్తే ఇబ్బంది కదా నిజంగా అలాంటి పరిస్థితి ఉందా మీకు అక్కడ లేదు యాక్చువల్లీ అది రేవంత్ ఒకటి ఆడియన్ ఆయన ఏం క్యాల్కులేషన్స్ అని చెప్పినాడు రైతులకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మేము ఇచ్చేదాన్ని టెన్ అవర్స్ సరిపోతుంది ఎయిట్ అవర్స్ సరిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు ఆయన కానీ నాకు తెలిసిన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంటు ఇప్పుడు రేపు రోజు ఆ కరెంట్ ఎప్పుడు రేపు ఎప్పుడు బావిలో పోవాలనుకో ఇప్పుడు ఆ పంప్ సెట్ ధర అది ఒకటేసారి మనం పోవాలంటే ఒక నైట్ టైం అనుకో ఎప్పుడంటే అప్పుడు కరెంట్ అప్పుడు మనం ఆపేసి ఎయిట్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ ఇచ్చినప్పుడు రైతులు ఏదో ఆ టైంలోనే పోవాలి వాళ్ళు అక్కడికి రైతులు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఎప్పుడైనా పోయి పంప్ వేసుకోవాలి ఆన్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు విజ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు టైంలో కొన్ని దగ్గర లాస్ట్ లైక్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రైతులు ఎప్పుడో పోతున్నాయి పాపం కరెంట్ వచ్చినప్పుడే పాము కాటుతో అని అనుకోండి దీనిలో మరణాలు సంబంధించినాయి కరెంట్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మరణాలు సంబంధించి రాత్రులు కూడా ఎప్పుడు వచ్చినా కరెంట్ పోతాయి అవన్నీ బాధ్యత ఇప్పుడు అవన్నీ లేవు ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు తక్కువ కరెంట్ వేసుకోవాలి వాడు వేసుకొని ఇది చేసేసుకోవాలి రైతు అట్లా అయిపోయింది అట్లా క్వాలిటీ పవర్ ఇస్తున్నారా క్వాలిటీ క్వాలిటీ పవర్ వస్తుంది ఎక్కడైనా కూడా క్వాలిటీ పవర్ ఉంది కొన్ని ఇబ్బంది కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఎక్కడైనా అవి సరి చేసుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ సబ్ స్టేషన్స్ దగ్గర కొన్ని దగ్గర కానీ క్వాలిటీ పవర్ అయితే వస్తుంది రైతులు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ బీఆర్ఎస్ అండ్ కేసీఆర్ సో అందుకోసం కూడా రైతు బంధు అనుకోండి బంధు హ్యాపీ విత్ కేసీఆర్ హ్యాపీ విత్ కేటీఆర్ కేటీఆర్ వై దే హ్యావ్ టు బి హ్యాపీ విత్ జగన్నాథ్ రెడ్డి నా గురించి కంపల్సరీ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు జనంలోకి రానంత వరకు మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ గాయ్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ మీరు మీ ఇండస్ట్రీ మీ ఉద్యోగస్తులు వేరే ఇప్పుడు ఒక రెండు లక్షల డెబ్బై వేల ఎనభై వేల ఓటర్లు ఉంటారు అనుకుంటారు టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ దాకా ఓటర్స్ ఉన్నారు సో జనాభా వచ్చేప్పటికి ఇన్ టూ త్రీ వేసుకోండి ఒక సెవెన్ ల్యాక్స్ పాపులేషన్ ఉన్న ఒక నియోజకవర్గాన్ని మీరు అడ్రస్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో చాలా పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి అలుగుతారు ఆగ్రహిస్తారు కోప్పడతారు మందలిస్తారు సరే సో వాళ్ళకి సంతోషం వస్తే ఎదురుకుండా వచ్చి కావలించుకుంటారు సో ఇన్ని అనుభవాలు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి మీరేమో ఇప్పుడు ఒక లిమిటెడ్ ఫామ్ని లీడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏంటి మీ మాట నడుస్తుంది సిన్స్ యు ఆర్ ద బాస్ అక్కడ మీరు బాస్ కాదు యువర్ సర్వెంట్ దాన్ని ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారా యా ఐమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఇప్పుడు మా నియోజకవర్గంలో దేవ్ సీన్ ఎవ్రీ వన్ they have seen mana uh, ipudu present ml and chusnar intha var past chusnar they want a change they want a new face who can ante akkada carry chestaru our development work can carry cheyochu akkada industries levu ma daggara youth came job opportunities levu hospitals levu schools manchi levu ivanni levu so why ani ani oka question chestaru why me ante meer annaru kada why me ani aa why me ane they want to see a new face they want to see a maktal a proper developed area ni chusam anku endukante ippudu entha varaku development e anedi ledhu ippudu emalle he is almost like 10 years nunchi chestunnadu ana kanisam oka hospital kuda ledhu government hospital manchiga oka degree college kuda ledhu government meed ayyandi meeku oka hospital lekapotam oka college lekapotam adhe cheptaru its pakkana malla adhe pakka niyojagavargalalla అన్ని ఉన్నాయి డెవలప్మెంట్ అవుతుంది చెక్ డ్యామ్లు కడుతురు మా దగ్గర 
ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ లేదు మా దగ్గర మక్తల్లా అది కూడా హైవే లో పెట్టుకొని మేము హైవే దగ్గర పెట్టుకొని ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ లేదు మా దగ్గర మీకు పైగా మీకు బికాస్ ఆఫ్ పిరమిడ్ సెంటర్ మక్తల్ జనాలకి ఫేమస్ అయింది అది రాయచూర్ మా దగ్గర ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్ ట్వంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ అంతే మాకు దేర్ నో డెవలప్మెంట్ మా దగ్గర ఆత్మకూర్ నా సొంత విలేజ్ అక్కడ సాయంత్రము కాగానే ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కాగానే అక్కడ వాళ్ళందరూ షాప్స్ ఆల్మోస్ట్ మూసుకోవాలి వస్తుంది ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ జూరాల ప్రాజెక్ట్ అక్కడనే అక్కడ దే కుడ్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ అ నైస్ టూరిజం స్పాట్ డెవలప్ చేస్తే అక్కడ ఒక వన్ లాక్ టూ లాక్స్ మెంబర్స్ హైదరాబాద్ తో వచ్చారు they will sit there akkada untaru ha oka tourism develop aitadi so that atmakur ki aa villages kanta revenue develop aitadi kani akkada em ledha sir tourism sir samanichi mee daggara ana action plan unda nay i have got a action plan for whole maktal maktal ki oka action plan laga tayar chestunna but viable enadi viable nen chesedi i am telling you basics i am telling you the basic plan nen schools develop chestam anukuntunna hospitals okati ha and tourism okay టూరిజం ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టూరిజం ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఫస్ట్ మెయిన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేసినాం అనుకో ఒక పది మంది చదువుకున్నారు అనుకో పది మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అవుతారు పది మంది మన ఇంజనీర్లు అవుతారు ఒక సాఫ్ట్వేర్స్ అవుతారు వాళ్ళు ఒక ఉన్నతమైన స్థానం వచ్చినాక ఆ విలేజ్ డెవలప్ అవుతుంది విలేజ్ డెవలప్ అయితే మండల్ డెవలప్ అవుతుంది మండల్ తిరుగుతుంది మా మా నియోజకవర్గం డెవలప్ అవుతుంది సో ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ నెక్స్ట్ ఇస్ హెల్త్ కొన్ని హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి అనుకో బేసిక్ హాస్పిటల్స్ ఒక ప్రెగ్నెన్సీ అయింది అనుకో అసలు అక్కడ హాస్పిటల్ ఉంది హాస్పిటల్ ఉంది కానీ బెడ్స్ లేకుండా డాక్టర్స్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ఉంది డాక్టర్ డాక్టర్స్ ఉండరు హాస్పిటల్స్ హండ్రెడ్ బెడ్ హాస్పిటల్ మీరు ఒక డాక్టర్ ని కూడా అపాయింట్ చేసుకోలేదు అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ బీజీఆర్ అని కాదు నేను ఏం చెప్పారు టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరన్నా కూడా మనం ఏమన్నా కావాలనుకుంటే అమ్మని కూడా పోయి మనం మనం అడుగుతాం మాకు ఫుడ్ మాకు అన్నం కావాలి అక్కడ పోయి అడగాలి అడగాలి కదా అసలు దొరకరు కదా అంత దొరుకుతారు మా బాస్ దొరుకుతారు ఇప్పుడు మా హరీష్ అన్న ఉన్నాడు హరీష్ హరీష్ రావు గారు దొరుకుతారు హరీష్ రావు గారు హెల్త్ మినిస్టర్ పోయి కూర్చొని పని చేయించుకుంటే ఎవరు వెళ్ళాలి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే వెళ్ళాలి మరి ఎలక్టర్ లేదని విషయం పార్టీ హైకమాండ్ నోటీస్ లో ఉందా పార్టీ హైకమాండ్ గా ప్రజల నోటీస్ లో ఉంది ఫస్ట్ అయితే ప్రజల నోటీస్ ఉంటుంది <laughs> 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 సర్వేస్ అండ్ నా మైండ్ లో ఎవరికి ఏముంటుందో తెలియదు తెలియదు హిల్ డూ ఎ సీక్రెట్ సర్వేస్ సీక్రెట్ సర్వే లో రిజల్ట్ బయటకు ఎలా వచ్చింది ముప్పై ఐదు మందిని మారుస్తున్నాను అని అంటే జస్ట్ లీక్ చేశారు అట్లా లీక్ ఏమి ఉండదు దాంట్లో నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ సర్వేస్ బట్టి ఒక ఇది ఉండే అందరికి ఆ సర్వేస్ లల్లా ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ కి అయితే నెగిటివిటీ ఉందో ప్రజల నుంచి బీఆర్ఎస్ కి మళ్ళా మంచి ఉంది ఎంఎల్స్ కి మన ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు కదా నెగిటివిటీ ఉంది వాళ్ళకి ఆడ ఆ దీని నియోజకవర్గంలో దానిలల్లా మాదైతే కంపల్సరీ ఉంటుంది అట్లా ఇప్పుడు మీరు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ నుంచి సరే బి హ్యావ్ థర్స్ట్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇది ఆర్తి ఉండొచ్చు నియోజకవర్గాన్ని డెవలప్ చేసుకుందామని బట్ ఒక కంఫర్టబుల్ గా ఒక లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు యువర్ రన్నింగ్ ఎ కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అంతా హాయిగా హైటెక్ లైఫ్ మీద ఎందుకు కష్టపెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే నేను ఒక నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వెన్ వాజ్ డూయింగ్ మై డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఒక ఇది ఉండే నాకు ఐ వాంట్ టు గెట్ మేక్ ఎ చేంజ్ చేంజ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఇన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వర్క్ ఫర్ ద పీపుల్ కొంచెం సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ ఉండే నాకు మా ఫాదర్ వాజ్ రిజిస్టార్ ఇన్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ మా ఫాదర్కి కూడా ఒక ప్యాషన్ ఉండే వాళ్ళ వాళ్ళ ఊరు వాళ్ళకి జాబ్ లిఫ్ట్ ఇచ్చేయడము వాళ్ళకి కూడా ఒక కొంచెం లిఫ్ట్ చేయడం అని ఒకటి ఉండి ఆ పాయింట్ ఐస్ టు సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నేను చూస్తుంటే అంతా సో అది నాకు ఒకటి వచ్చింది నాకు ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ చేంజ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టూ సర్వీస్ టు ద పీపుల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మా ఊరిని అనుకొని మా నియోజకవర్గంలో 
అంటే ప్రజలందరినీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇంకా మీ పక్క నుంచి కృష్ణ వెళ్తుంది అన్నారు కృష్ణ ఉన్నా కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఏమైతుందో సార్ మన ఏదో మిషన్ భగీరథ ఉంది కదా అది ఉంది కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఇది అవుతలేదు అందుతలే లేదు అది సో కొన్ని ప్లేసెస్ పక్కనే కృష్ణ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు వాటర్ లేదు వాడ చాలా విలేజెస్ కి సో నేను అక్కడ నుంచి పైప్ లైన్ వేయించి ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టి పైప్ అక్కడ నుంచి వాగుంది పక్కని ఆ వాగులో బోర్ వేయించి వాళ్ళకి మంచి ఫిల్టర్ వాటర్ ఇప్పించిన చాలా విలేజెస్ అక్కడ మందిపల్లి అని ఒక విలేజ్ ఉంది ఆ వర్కూర్ అని విలేజ్ ఉంది అట్లా మోట్లంపల్లి ఒక విలేజ్ ఉంది అట్లా అక్కడ ఏముంది తెలుసా వాటర్ బోర్ వాటర్ కూడా దే కుడ్ నాట్ డ్రింక్ పీపుల్ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రింక్ వాటర్ అని అంటే అండ్ అక్కడ అట్లా డైరెక్ట్ వాగు నుంచి నేరుగా వాగు నుంచి ఇచ్చి దే కెన్ డ్రింక్ ద ఫిల్టర్ వాటర్ అట్లా సో అంత ఇన్ని అవసరాలు ఉన్నా కూడా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే పడుచుకోవాలా పడుచుకో పదేళ్ళ నుంచి మీ పార్టీ హైకమాండ్ ఏమో అనలేదు ఆయన్ని పదేళ్ళు అంటే ఇప్పుడే కదా ఇంకా ఫైవ్ ఇయర్స్ అదే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇంకా హైకమాండ్ కూడా తెలిసి ఉంటుంది అన్ని సగం సగం మేమో దే హ్యావ్ ఒక డాటా లాగా మెయింటైన్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు ఏంది ఎందుకు ఏమిటి అని సో డాటా ఉంటుండొచ్చు కంపల్సరీ నాకు తెలిసిన తర్వాత అయితే సో దట్ విల్ కమ్ అవుట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టికెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీకు అంటే మీ మీరు ఒక్కళ్ళే మీ తరఫున మీరే లాబీ చేసుకుంటున్నారా లేకపోతే ఇంకెవరైనా చేస్తున్నారా మా ఇంకా లాబీ అంటే ఉంటారు ఇంకా సో ఇట్స్ లైక్ అన్న లాబీ చేస్తూనే ఉన్నాం ఇంకా కానీ మీరు డైజెస్ట్ చేసుకోగలరా అంటే ఒక బాస్ కుర్చీలోంచి వెళ్ళి ఒక ఎంప్లాయీ కుర్చీలో కూర్చోడానికి ఇట్స్ ఫైన్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అంటే పీపుల్ యాక్సెప్ట్ చేసినంతరు నన్ను పీపుల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు నన్ను యాజ్ అ లీడర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ అ పొలిటీషియన్ యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ లీడర్ అంటే పొలిటీషియన్ అంటే హీ థింగ్స్ లైక్ నెక్స్ట్ నేను ఎట్లా గెలవాలన్నా ఏం పథకాలు పెట్టాలన్నా నేను ఏం చేయాలన్నా అని హీ థింగ్స్ నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ థింకింగ్ నా ఫ్యూచర్ పిల్లలు అనుకోండి వాళ్ళందరూ ఒక జనరేషన్స్ అంతా వాళ్ళు ఇదిగా బాగుపడాలి ఇప్పుడు నాకు స్కూల్స్ అనుకోండి నాకు ఆ స్కూల్స్ దే ఆర్ నాట్ మై ఓటర్స్ ఆల్సో ఐఎమ్ డూయింగ్ టు ద స్కూల్స్ బికాస్ ఆ జనరేషన్ అంతా ఒక భవిష్యత్ ఓటర్స్ కూడా కాదు వాళ్ళు ఓటర్స్ ఎప్పుడో వస్తారు నాకు ఐ వాంట్ టు మేక్ దెమ్ అట్ ఎ గుడ్ లెవెల్ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి పోయి ఒక స్టేజ్కి పోవాలని దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ లీడర్ నాట్ అ పొలిటీషియన్ పొలిటీషియన్ అంటే ఇప్పుడు ఆలోచన నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎట్లా గెలవాలని ఆలోచిస్తారు అట్లా అని అది ఆర్ యూ కంఫర్టబుల్ విత్ వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ రైట్ నౌ ఇంకేమన్నా అర్జున్ దా అంటే లైక్ ఏమన్నా పబ్లిక్ డొమైన్లోకి వద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు సో ప్రయర్ టు దట్ యూ నీడ్ టు అడ్రస్ ద ఫ్యామిలీ నీడ్స్ ఫ్యామిలీ నీడ్స్ ఉంటే అవి ఫ్యామిలీ నీడ్స్ అనేది ఎప్పటికైనా ఉంటాయి పాలిటిక్స్ లో ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ నాట్ గివ్ సమ్ టైమ్ టు ద ఫ్యామిలీ అని ఉంటుంది ఆ హిచ్ ఉంటుంది కొంచెం ఆ హిచ్ ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అంతే ఇంకా దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు మీరు మానసికంగా ప్రిపేర్ అయ్యి మీ ఫ్యామిలీని కూడా ప్రిపేర్ చేసి ప్రిపేర్ చేసేసి అని ఆల్రెడీ టెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను కదా నేను ఆల్రెడీ మానసికంగా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు పిల్లలకు కూడా వాళ్ళకు కూడా చెప్పిన దే వాంట్ అంటే ఒక్కోసారి ఇదే అంటే వాళ్ళకి టైం ఇవ్వలేకపోతుంటారు ఒక్కోసారి టైం ఇవ్వగలుగుతా లేకపోతే అది ఒక్కటే కొంచెం ఇది ఉంటాయి కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు సో ఆ కంప్లైంట్స్ అంతా రెక్టిఫై చేయాలి ఇంకా ఎప్పటి రోజు ఎమ్మెల్యే అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎమ్మెల్యే అవుతారు అయిన తర్వాత మరి గ్యాప్ వైడెన్ అవుతుంది వైడెన్ అవుతుంది కరెక్ట్ అది ఇంకా దే హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ పాపేమో ఇప్పుడు లెవెంత్ క్లాస్ సారీ షీఈ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ బాబు ఏమో సెవెంత్ క్లాస్ ఓకే మా వైఫ్ ఏమో హౌస్ వైఫ్ చాలా చూసుకుంటారు అయితే చూసుకుంటారు పిల్లల్ని చూసుకుంటారు ఇంకా ఫీల్ హ్యావ్ ఎ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్విచ్చింగ్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ఎ హైఫై ప్లాట్ఫామ్ టు వెరీ లెబోరస్ ప్లాట్ఫామ్ లెబోరస్ అంటే అన్ని విధాలు అది సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది అలాగే ఫిజికల్గా మీ ప్రెసెన్స్ చాలా చోట్ల అవసరం అవుతుంటుంది అని ఏజ్కర్గంలో అవునా వీటన్నిటికి ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారా అంటే మీరు సైకలాజికల్ ప్రిపేర్డ్ మీ ఇది అంత ప్రిపేర్డ్ ఆల్రెడీ ఐమ్ దేర్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి పాలిటిక్స్లో ఉన్నాను సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ సే దట్ ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ నౌ సో ఎప్పుడంటప్పుడు పీపుల్ దగ్గర ఐఎమ్ రెడీ టు గో టు దెమ్ అండ్ వాళ్ళ సమస్యల గురించి ఎప్పటికైనా ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ దెమ్ ఏం సమస్య వచ్చిన సో వెన్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ కాల్ ఫ్రమ్ యువర్ బాసెస్ ఎందుకంటే పెద్ద టైం లేదు ఇంకా రెండు మూడు నెలలే హార్డ్లీ హార్
ఆయన వాస్తవంగా ఒక ఒక బిజినెస్ సెటప్ నుంచి పాలిటిక్స్లోకి డైరెక్ట్ సర్వీస్లోకి పబ్లిక్ సర్వీస్లోకి పబ్లిక్ డొమైన్లోకి వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఈ క్రమంలో ఆయన అన్నారు కూడా అంటే స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఒక ఒక చోట బాస్గా ఉంటూ ఇంకో చోట అట్లీస్ట్ మీ ప్రతినిధిగా మీ సేవకుడిగా జనంలోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు స్ట్రెస్ ఉంటుంది అయినా సరే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేశారు ముందర జనం నేను ఇందాక అడిగింది అదే ఆయన్ని ఎందుకు మిమ్మల్ని చూస్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఎవరు అడగలే అయ్యి ఆ పర్టికులర్ కొన్ని విలేజెస్లో కృష్ణ పక్క నుంచే వెళ్తూ ఉంటుంది తాగటానికి నీళ్ళు ఈయన అక్కడ లోపలికి పైప్ వేయించి వాళ్ళకి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇప్పించడం సో ఈస్ అడ్రస్సింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ లైక్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ పిల్లలు చదివి పిల్లలేం ఆయన ఓటర్లు కాదు అది కూడా చెప్పారు ఆయనకి క్లారిటీ ఉంది సో ఐ బిలీవ్ మక్తల్ ఓటర్స్ చాలా చూజీగా ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ని ఎన్నుకొని తమ తరఫున శాసనసభకు పంపిస్తారని ఆల్ ద బెస్ట్ వన్స్ అగైన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు